，呢度风景秀丽，空气清新，佢系新界北部一个重要嘅路费。欢迎嚟到安拿千里行，呢次带大家去高尔夫球场，唔系去球场打高球，唔系去会所食饭。而系参加香港格尔夫球会，系粉岭旧场举办嘅历史生态游。点赞、订阅、留言、分享。东铁线上水站落车，到上水广场坐五十七 K 小巴。上水广场系出口，跟住地铁指示牌行，转右搭扶手电梯到一楼，到一楼转左就系出口。出闸口转右，前往小巴总站，乘搭扶手电梯到地面，转右睇到马路对面嘅小巴总站，穿过新云路嘅斑马线，穿过第一排小巴，睇到五十八 K 小巴站牌，五七 K 站牌系五八 K 后面，上水小巴总站坐五十七 K 小巴，车费六蚊，车程十分钟咁上下，粉岭高尔夫球场站落车。落车后，左手边系高尔夫球会停车场入口，穿过停车场，到咗香港高尔夫球会旧球场，参加粉岭球场历史生态游。参加生态游要先登入呢个网址报名，呢、这个历史生态游好受欢迎。二零二二年嘅名额已经满咗，生态游费用原价五十港元，推广期间免费。呢度系登记处，需要出示身份证做资料核对，扫描安心出行同埋网上报名收到嘅 QR code。香港高尔夫球会成立于一八八九年，最初只系喺炮马地嘅一块空旷土地上。进行有限度嘅高球活动，随住会员人数嘅不断上升，先后系深水湾同粉岭租用土地兴建球场。粉岭球场分三期兴建：一九一一年旧球场完工，一九三一年新球场落成及启用，一九七零年增建伊甸球场。今次嘅历史生态游景点集中喺旧球场呢边，导赏员用广东话介绍粉岭球场内嘅独特生态环境同历史建筑，历时个半钟。三架观光车已停喺球场等紧参观者，齐人出发。球场好大，行路有排行，有车坐，舒舒服服。放眼望过去，系绿油油嘅草地。对高球手嚟讲，呢啲果岭系快定系慢？轻轻松松坐喺观光车游高球场，好快嚟到第一个景点。黄牛木因树皮呈现淡黄色，似黄牛而得名。呢棵古算树龄有八十到一百年，黄牛木根嫩叶同树皮可入药，中药名为黄牛茶，佢都系凉茶廿四味嘅主要材料之一。佢嘅木质坚硬同埋纹理精致，用作雕刻同制作雀龙，因而黄牛木有鸟龙木嘅称号。球场比较接近上水，点解叫粉岭高尔夫球场？系因为兴建高球场时，仲未有上水站，嚟呢度千祈唔好喺粉岭站落车。粉岭旧球场最近开放咗夜行径，步行径范围由一号洞至三号洞，开放时间为每日下昼五点至夜晚九点，市民可以系球场嘅夜行径散步，欣赏高球场同场内嘅动植物、自然生态。幸运嘅话。仲可以睇到日落美景。参加夜行径唔需要预先登记，只需系下午五点后到达粉岭旧球场，向在场嘅工作人员登记同探热。如有宠物，可带埋佢哋喺球场漫步。途中经常见到有人拖住有黄色布嘅高球袋。
佢哋都系附近嘅原居民，佢哋享有喺粉岭高球场免费打波嘅福利。依家登记在册嘅原居民有八百几人，兴建粉岭高球场时得到原居民嘅帮助，因此佢哋嘅子孙后代获得免费打高球嘅福利。第二个景点系邓氏仙人坟墓，有四百几年历史，因为有秘技冇影到相。粉岭球场内有唔少新界原居民五大氏族嘅祖先坟墓，系旧场、新场及伊甸三个高球场嘅唔同位置。部分祖坟可追溯至数百年前嘅明清两朝。呢啲先人嘅部分后代现居于粉岭球场附近，生活落油油嘅原居民，得闲聚集喺球场吹水打波。呢种生活令舍开心。第三个景点系一百五十树龄嘅樟树，呢棵百岁老树在未建高球场前，已喺呢度落地生根。樟树用途多多，可用作雕刻制作家具，可以入药防虫。全身都可以提炼成樟脑，樟脑油，樟树可以话成身都系宝。呢棵樟树仲有一个与众唔同嘅地方，佢为生活喺呢度嘅猫头鹰提供一个温暖嘅屋企。打十八洞坐嘅高球车，可以坐两名球手同摆两套球杆，团员坐上观光车。准备去下一个景点，粉岭高球场有三个十八洞嘅锦标赛球场，其中建于一九一一年嘅旧场，系大中华地区最古老嘅十八洞球场。高尔夫球嘅十八洞制度由苏格兰制定，一般认为现代嘅高球运动起源于一四五六年嘅苏格兰，苏格兰有全球最历史悠久嘅高球会。高球运动更被视为国粹。第四个景点系一树成林嘅榕树，呢棵榕树有百年树龄，数唔清嘅气根或深入地底，或半吊喺半空中，大大增加榕树嘅整体气势，形成高球场一道美丽嘅风景线。除咗喺地球打高尔夫球。美国太空人亚伦舒珀系第一个喺地球以外打高球嘅人。佢喺執行阿波罗十四号任务中，运载一支球杆同两个高球上太空船。第一球打失，第二球打出三点二公里，系开球最远嘅非官方纪录。第五个景点系濒危嘅水松林，水虫喺白垩纪至新生代广泛分布于北半球。第四纪冰河时期后期喺欧洲、美洲、日本等地方灭绝。二千至三千年前嘅福建、广东同广西多省嘅沼泽地布满水虫木，因其木轻盈、密度低同具有防水性，广泛用于造船、建房屋。加埋中国古代农业嘅发展，水松木生长嘅地方变成农田，加剧水松树嘅灭亡。粉岭球场野外生长嘅水松幼苗，对于濒临绝种嘅水松树显得十分珍贵。根据国际自然保护联盟估计，野生嘅水松全球只剩低唔到两百五十棵，粉岭高球场就有三十八棵。水松列为国家一级保护植物。IUCN 红色名录中极危物种，高球场一定有嘅障碍水塘，团友建议喺入面种荷花，高球会又会唔会采纳呢个提议？沙坑又大又深，小白球唔好彩碌咗落去，高球手要施展洪荒之力先得。g o l f 四个英文字有特别嘅意思 ，G 代表绿色 green， 象征草地同树林。O 代表氧气 oxygen， 
，意味接触新鲜嘅空气。L 代表阳光拉，即系阳光下运动。F 代表友谊 friendship， 指打波时结交朋友。粉锦公路将粉岭高球救场一分为二，唯有落车行到马路对面继续生太油。第六个景点系非洲盾臂龟，远内依家饲养三隻来自非洲苏卡达嘅陆龟。三隻苏卡达陆龟分别系 Roger、Speedy 同 Dodger， 年龄喺七到十岁。盾臂龟需要高纤、低蛋白同高钙食物，呢类龟生长得快，唔可以过度喂食，食得太多嘢会有健康问题。非洲盾臂龟系世界体型第三大嘅陆龟，成年盾臂龟嘅体重可达一百公斤，寿命有六十至七十年。苏卡达陆龟住嘅地方对出有一大片草地，呢度系高球场养草嘅地方。呢度有十二块草皮被叫走，填补十八栋比赛场嘅草地。继续坐观光车喺高球场游车河，远处有两个坟墓，呢、这个算唔算系障碍？其他嘅高球场应该唔会有呢种障碍，佢系粉岭高球场独特嘅存在。好快嚟到第七个景点小食亭，旧球场小食亭建于一九一六年，至今有百零年历史。佢采用中国古代皇家建筑常用嘅武殿顶设计，屋脊上嘅瓷制装饰极为罕见。亭顶有绿瓦同双龙珍珠雕刻。小食亭已被列为三级历史建筑物。小食亭对面系最后一个景点蝴蝶园。蝴蝶园面积虽唔系好大，但园内种植咗大量原生同蜜源植物，吸引唔同种类嘅蝴蝶喺呢度繁衍生息。香港约有两百四十种蝴蝶品种，接近一半嘅品种曾经喺球场出现过，包括受香港法例保护嘅濒危蝴蝶。金常凤蝶及常凤蝶，为咗俾团友能一睹金常凤蝶嘅真身，工作人员纷纷化身成追蝶嘅人。粉岭高尔夫球场蝴蝶园如果能对外开放，一定可以系短时间内成为网红打卡热点。花园错落有致，花草树木种类多。每个角度影相都好靓。粉岭球场嘅树木覆盖率高达四成，球场内有约一百个唔同嘅树木品种，包括榕树、马尾树、垂榕同柠檬桉树等。三个球场共有四百六十三棵潜在古树名木，其中有一百一十四棵为稀有同受保护品种。高球运动中优雅嘅举止，喺英国被称为绅士运动，但因球具、场地同其他相关昂贵嘅使费，通常被称为贵族运动。喺香港打高球，同样都系一项使费高嘅运动。球场内树龄超过八十岁嘅树种有榕树、桉树、本土樟脑树、阿拉伯胶树、铁木树、诺福克松树同白千层。远处嘅白色建筑物系粉岭高尔夫球会会所。粉岭会所建于一九一四年，依家被列为二级历史建筑物。
根据香港格尔夫球会官网，旧场十六号洞发球台有则有希有品种嘅安树。呢次生态游冇安排参观安树，希望将来可以开放更多嘅地方，俾参观者更深入了解球场嘅生态环境。如果你想似我一样坐观光车吹住微风，轻松游览粉岭高球场，体验历史生态游嘅乐趣，千祈唔好错过香港格尔夫球会二零二三年举办嘅新一轮历史生态游，十二月二十一日中午十二点开放报名，记得登入上面呢个网址报名。安娜千里行，下段影片再见。